Un événement survenu la semaine dernière pendant les funérailles de Roméo Leblanc au Nouveau-Brunswick provoque aujourd'hui des remous. C'est arrivé pendant la communion, plus précisément au moment où l'on distribuait les hosties aux dignitaires. Et ce que le Premier ministre Harper a fait de la sienne soulève maintenant beaucoup de questions. François Leblanc. Les funérailles de Roméo Leblanc ont attiré beaucoup de monde et de personnalités. Il y avait des catholiques, mais aussi des gens d'autres confessions religieuses. C'est le cas du premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui est évangéliste. Or, pendant la cérémonie, Monseigneur André Richard lui a donné la communion. Il lui a remis l'hostie dans les mains. Puis, le premier ministre l'a glissé derrière un feuillet. Ensuite, les avis divergent sur ce qu'il est advenu de l'hostie. « C'est un scandale », titre le Telegraph Journal. Le vicaire du diocèse de Saint-Jean s'inquiète. Il croit que le premier ministre aurait pu mettre le pain consacré dans sa poche. Le porte-parole de Stephen Harper soutient que le premier ministre a bel et bien avalé l'hostie. Euh, on lui a offert euh, la communion, euh, chose que le premier ministre a acceptée euh, et, la, et, et a consommé aussi. Le président conservateur du Sénat, le catholique Noël Kinsella, qui était assis quelques sièges à l'arrière du premier ministre, confirme l'histoire. Pour les catholiques, l'hostie consacrée par le prêtre devient le corps du Christ. Les chrétiens d'autres confessions ne sont invités à partager la communion que dans des circonstances exceptionnelles. D'où l'importance de chaque geste. C'est le sacrement des sacrements, c'est le signe des signes dans la tradition chrétienne catholique. Alors on ne peut pas comme ça euh, euh, rester indifférent devant un geste où quelqu'un prendrait euh, simplement comme ça un, un morceau de pain, comme si c'était banal. Ce n'est pas quelque chose de banal pour les, les, les croyants. Donc, le professeur en sciences religieuses croit que Stephen Harper aurait fait preuve d'une certaine nonchalance. Alors le recevoir comme si on reçoit un morceau de chocolat, c'est autre chose. Vous voyez, pas, ça n'a pas le même sens. Quand on organise un repas de fête, on va faire les choses d'une manière spéciale. Ben, l'Eucharistie, c'est ça, c'est un repas, un repas spécial. Il faut faire attention aux gestes que l'on pose à ce moment-là. Selon Pierre-Marin Boucher, le premier ministre aurait évité bien des soucis s'il était resté assis, puisque rien ne l'obligeait à communier. Comme membre d'une église évangélique, Stephen Harper peut dormir la conscience tranquille. Selon sa foi, rien ne lui interdit de communier avec des chrétiens d'autres dénominations. François Leblanc, Radio-Canada, 